第六十九届艾美奖颁奖典礼昨日在好莱坞落幕。t r 总统人虽然不在现场，却依旧是赚足了版面。整个典礼政治味十足，除了层出不穷的调侃段子，常常讽刺川普政府的老牌 NBC 节目《Saturday Night Live》也成了最大赢家。除斩获最佳小品综艺节目等多项大奖，其演员 Alec Baldwin、Melissa McCarthy 也分别因模仿 Trump 和前白宫发言人而赢得了喜剧类最佳男配角。和最佳客串女演员、前白宫发言人 Sean Spicer 意外亮相，可谓是昨夜的最大惊喜。他推出了一个类似于白宫发言人的讲台，宣称今年通过电视观看艾美奖的观众人数是史上最多，自嘲他八个月前曾声称参加川普就职仪式的人数创了历史新高。To witness an Emmys, period. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period. Spicer 的任期虽然只有短短的半年，但一上场就与各大媒体关系闹僵。Spencer 今年七月卸任 ，New York Times 曾讥讽他为“撒谎者的先驱”，其形象之差可见一斑。这次他的亮相虽比以往的形象可爱不少，或许是期望借此展现自己的另一面，赚取一点掌声。但各位推友似乎并不买账，有网友高呼 “Don't normalize Spencer”， 不要正常化 Spencer。也有媒体形容他是在洗白自己。网络保安公司 Lookout 研究发现，由腾讯公司开发的 QQ 和微信内藏一种叫 X Red 的木马程式。这种程式会在手机内伪装成无害文件，难以删除。但 X Red 可以取得手机极高的执行权限，不仅会取得其他软件的通讯资料，甚至能把手机的声音档案和照片自动删除。专家指出，要避免受到木马城市的影响，唯一方法是不要在手机上安装 QQ 和微信，或是准备一台备用手机来专门使用这些软件。必要时候，干脆拆除电池，砸烂手机，以保障个人信息安全。九月十七日，澳门结束了第六届立法会选举。在直接选举的十四席中，民主阵营依旧维持了四个席位，其中包括进步民主派新澳门学社候选人苏家豪。现年二十六岁的他，还在攻读台大政治研究所，成为了澳门史上最年轻的议员。早在2009年， 1 8岁的苏家豪就曾以应届毕业生的身份，当面质疑当年澳门行政长官唯一候选人崔世安的治理能力。2014年香港发生雨伞运动期间，苏家豪也曾与多人在澳门手持黄色雨伞，要求真普选。在胜选发言中，苏家豪否认其当选等于开拓激进派的政治版图，并表示胜选反映出澳门年轻人有能力改变社会，不需要依靠传统社团才能上位，并鼓励澳门年轻人提振信心。应沙特政府要求，社交媒体 Snapchat 封锁沙特阿拉伯用户浏览卡塔尔半岛电视台频道 Discover Publisher Channel。沙特、埃及、阿联酋等国月前宣布与卡塔尔断交，指控卡塔尔持续资助恐怖主义活动，并曾向其提出十三项附交条件，包括要求关闭半岛电视台等。但都是无疾而终。这一决定可能点燃几个邻国紧张的政治局面。半岛电视台发声明表示 ，Snapchat 此举有试图限制言论自由之嫌。Snapchat 则反驳：“我们也很无奈。”发言人回应：“公司删除半岛电视台的频道举动，不过是为了遵守当地法律，别无他意。”网络前沿资讯分享独家解读，欢迎订阅蒙播报。我们下期节目再会。